ahora que estoy a punto de cumplir los 40 y me voy oxidando casi sin darme cuenta, quiero darme un repaso, estudiarme con calma y mirar en qué cosas debo ajustar el alma. Voy a dejar a un lado aspectos materiales y, como no soy joven, los sueños e ideales. Miraré solamente aquello que perdura, porque temo que tengo, como la piedra dura, los oídos cerrados, la boca con arena, la mente aletargada y un tacto que me apena. ¿Cuántas veces fallé y cuántas, cuántas veces lo que antes era hermoso salpiqué con mis heces? ¿Cuántas veces hablando se me escapó una ofensa y me quedé ignorado, triste y sin recompensa? Quedé tiempo perdido, sin nada de provecho, creyendo que bastaba vivir como el barbecho. ¿Cuántas horas de ausencia mirando hacia otra parte sin quitarme la venda, sin jugar al descarte? ¿Cuánto absurdo egoísmo? ¿Cuánto daño inconsciente? ¿Cuántas lamentaciones? ¿Cuánto hollín en mi mente? ¿Cuántos trenes perdidos por cruzarme de brazos? ¿Cuántos buenos proyectos fui haciendo pedazos? ¿Cuántas noches de abuso que acabaron en lloros? ¿Cuántos ídolos falsos confundí con tesoros? Debo limpiar las juntas, revisar los tornillos de mi alocada vida hasta que salgan brillos y cambiar el aceite y poner nuevas gomas y vigilar los humos que hay en mis cromosomas. Debo engrasar los frenos, calibrar el volante, inspeccionar las luces para ver por delante y reparar los golpes de la carrocería abollada de tanto descuido y tontería. Ahora que estoy al borde de mi cuarto decenio y que incurro en heridas, falsedad y mal genio, voy a poner a punto mi humildad y ternura y a rociar mis sentidos de una nueva pintura y así... De ese modo, bajo mi nuevo aspecto, ser un poco más justo y menos imperfecto para que nadie pueda reprocharme que hoy mis actos van dejando huellas de lo que soy.